hello and good afternoon we are going to start with milton's paradise lost now paradise lost is going to be either the most horrible or the most beautiful experience that your whole syllabus is going to provide usually it's the most horrible and if you are one of the weirdest people like me is going to be the best paradise lost is itself a kind of a definition in itself nothing you have read till now nothing you will read after this will be like this so it deserves much more than an online class on fb live i'm sure and uh, even when i teach it in classroom i feel every moment i'm doing injustice to the text i'm doing injustice to milton i don't feel like that with anything else with anything else i feel that okay i'm good enough for this but nobody is good enough for paradise lost i have this religious adoration for this text and i i don't know why i mean maybe it was a very early brainwash by an extremely wonderful teacher in my college days but yes this text is something which matters a lot to me in order to understand this book you have to understand three things in fact you have to know about three things if you know about these three things then you can crack paradise lost if you leave out any one you won't be able to understand the text so what are the three things first the age in which milton wrote the puritan age the restoration the history behind it second the story of bible all right the old testament story not just about adam and eve but about stories like noah stories like moses okay so the episodes in the bible which keep on recurring in paradise lost text so it is better to get acquainted with the stories of the bible that is why i always prescribe um, a book which gives you the main episodes of the bible sadly that book is there in the college library and now it's impossible for you to access it uh get yourself uh, some idea about the story of the bible by watching youtube videos on the genesis on noah's story there are very nice movies okay and then you can watch the 10 commandments uh which is something i also uh, show to my students uh in college again that's not possible now so watch that movie the 10 commandments definitely watch it it's a long movie you might not be able to finish it in one day but now that you don't have much work to do uh you can uh, watch that it's uh, available on many online platforms if not anywhere then you can find it in youtube okay so the 10 commandments uh, that is a very important uh, book uh, uh, important film you must watch it and then the third thing which you know you must know about is milton's life what he was like all right so it is not possible for any person to teach all these three things and then teach the text i will give you some hints some hacks you all know the meaning of the word hack now everybody is talking about high life hacks so i'll give you some hacks to crack milton but they will work only if you are committed to study the background on your own okay so i will first begin by talking about the puritan age the time when milton lived 
all right so earlier we have done shakespeare and while doing shakespeare you have uh, been taught about the renaissance okay and the elizabethan age and you know that it was a time when human beings were getting aware of i won't say human beings but european human beings were getting aware of the fact that man was at the center of the universe that the power of man was immense there was a um, uh, a revolution in scientific thought okay in art especially in art and sculpture and music so renaissance is a time of liberation of the mind so um, earlier we had the middle ages so middle ages was a time when uh, superstition then all these negative things overpowered human idea uh, and hum human psyche and then during the renaissance we find that human beings come out of that that darkness to embrace the light of regeneration then after elizabeth elizabeth was a very potent ruler okay she was an extremely capable ruler who understood that the relationship between religion and uh, nobility that is the king and the church or the queen and the church should be a healthy one okay so if it is not a healthy one then it creates a lot of problems now religion then was a very defining factor even now it is a defining factor in some countries i don't want to go into any political debates right now but yes religion is one of the very important factors in many countries and in many countries it is directly related rather to the governance to the rulers okay look at the middle east where islam is uh, is a defining factor uh, in creating the laws of the land all right and there are other countries where people call themselves secular but we find that religion is a dominant uh, factor so religion when it interferes with the state it creates a lot of chaos when it came to england's position i will now talk about the person who started ruling after elizabeth that is james that's why the age after elizabethan age is called the jacobian age okay so uh, jacob is another name of james that's why that age is called the jacobian age now when jacob was uh, ruling he got a uh, uh, a kind of a you can say a decree decree means an order a, a kind of a license kind of a thing uh, that he didn't have to answer to the uh, church for anything all right fine and uh, he got this this kind of an immunity to his rule and what happens when you get an immunity as a ruler you become you tend to become a tyrant because you don't have to answer to anybody about what taxations you are imposing what rules you are imposing so jacob or james started to uh, create that platform of destruction which was happily carried out by his successor charles 1 now charles 1 he was a lazy man okay primarily many people curse him you know call him a tyrant and this and that but basically he was a lazy man he had no idea that uh, a little bit of care a little bit of uh, concern could have saved him what he started to do he started to engage in a battle with the church with the parliament with everything okay and <clears throat> now if you are in conflict with everything and everybody then no matter how immune you are no matter how powerful you are you will be brought down at the same time there was a tendency in england which was growing after elizabethan age that tendency is called the puritanism 
or rise of puritanism now what is a puritan person just like in every religion you have people who are more uh, you know they 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 stick to the rules and they try to follow everything um, as per the norms and there are people who are more uh, you know happy go lucky kind of a person so here also uh, something like that was happening elizabethan age was an age of freedom okay liberation and automatically if you are liberated you tend to uh, pay less attention to the moral side of things okay because morality is something which uh, is born out of a social concern amra kokhon moral hoy jokhon amra নিজের কথা চিন্তা করছি না হ্যাঁ আমাদের কোনো কাজের এফেক্ট অন্যের উপর কি হবে তখন আমরা সেটা ভাবছি তখন সেটাকে মরালিটি বলছে তো পুরো বিশ্বে যখন রেনেসা চলছে বা ইউরোপে যখন রেনেসা চলছে তখন ইংল্যান্ডে একটা মরাল রেনেসার জায়গা তৈরি হচ্ছে যেখানে বলছে যে এই রেনেসার কনসেপ্টটা কি ছিল যে আর্ট ফর আর্ট সেকের মতন ব্যাপার মানে আমি শিল্পের জন্য শিল্প করছি আমার এই দেখো তো তুমি তোমরা ম্যাকবেথ পড়েছো ঠিক আছে এই যে এত অ্যান্টি হিরো শেক্সপিয়ারের পাতায় পাতায় এত অ্যান্টি হিরো কেন কারণ ওনার কাছে স্টাডি অফ দ্য ক্যারেক্টার ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট নট দ্য মোরালিটি অফ দ্য ক্যারেক্টার ওকে সো ক্যারেক্টার এই যে ধরো তোমরা যদি মার্লোর কথা পড়ে থাকো তার আগে যদি শুধু মুখস্ত না করে থাকো একটু হলেও পড়ে থাকো দেখবে তার কিছু ক্যারেক্টার্স আছে ডক্টর ফস্টার্স ডক্টর ফস্টার্স কি করেছিল মার্লোর ক্যারেক্টার যে ডক্টর ফস্টার্স উনি সেটানের সাথে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলেন কি অ্যারেঞ্জমেন্ট না আমি কুড়ি বছর ধরে যা চাইবো তাই হবে এবং তারপরে তার বদলে কি করব না আমি তোমার তোমাকে আমার সোলটা দিয়ে দেব তো এই যে একটা নিজের সোলকে এক্সচেঞ্জ করা যেন ইউ গো বিয়ন্ড এনি স্ট্যান্ডার্ডস অফ মরালিটি দ্যাট ওয়াজ আ ক্যারেক্টার অফ দ্য রেনেসা রেনেসার ঠিক পরেই যে এজটা আসলো যেটাকে আমরা পিউরিটান এজ বলছি সেখানে দ্য মেজরিটি অফ পিপল দে স্টার্টেড টু রিজেক্ট দ্যাট আইডিয়া অফ ফ্রিডম উইচ ডিড নট কনসার্ন ইটস সেলফ উইথ মরালিটি দিস পিপল ওয়ের মোর বদার্ড অ্যাবাউট দ্য মরাল কনসিকুয়েন্সেস অফ দেয়ার অ্যাকশনস পিউরিটানিজম এমন একটা উইঙ্গ খ্রিশ্চিয়ানিটির দুটো উইং আছে আমরা বলতে পারি একটা হচ্ছে প্রোটেস্টেন্টিজম বা পিউরিটানিজম যার একটা এক্সটেনশন এবং ক্যাথলিসিজম ক্যাথলিক্স কারা দেখবে দু ধরনের চার্চ হয় আমি চার্চের স্ট্রাকচার দিয়ে এক্সাম্পলটা দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় সবার এক ধরনের চার্চে দেখবে ক্রিসমাসের সময় প্রচণ্ড সাজানো হয় হ্যাঁ চার্চের বিল্ডিংটাও দেখতে দারুণ সুন্দর অনেক কারুকার্য করা পেন্টিংস আছে অনেক স্কাল্পচার আছে বাইরে ফাউন্টেন আছে বড় বড় গা মানে একটা দেখেই বুঝতে পারবে খুব মানে যেরকম দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল হয় না ওরকম একটা সাজানো গোছানো আর্কিটেকচার সেগুলো মধ্যে একটা যেন সবসময় ওই আর্ট বা মিউজিক এগুলোর একটা আধিক্য আমরা দেখতে পাই এবং সেখানে চার্চে যখন খ্রিস্টানরা যখন ওয়ার্শিপ করতে যান তখন ওখানে খুব গান বাজনা হয় কয়ার ফয়ার হয় অনেক কিছু হয় ক্রিসমাসের সময় আতশবাজি হয় তো ইটস ইটস লাইক দুর্গা পুজো ওকে এই ধরনের যারা চার্চে যান তাদেরকে বলা যেতে পারে ক্যাথলিক এবং আমি যদিও খুব একদম পুরোপুরি একটা অদ্ভুত ডিভিশন করলাম কিন্তু এটা তো বুঝতে সুবিধা হবে এরা হচ্ছে ক্যাথলিক ক্যাথলিকরা খুব খুব জমজমার জমকালো যেগুলো চোখে দেখা যায় এরকম জিনিসে বিশ্বাস করেন পুজো আচ্ছা রিচুয়াল ঠিক আছে আর পিউরিটান হচ্ছে তারা যাদের চার্চগুলো দেখবে দোতলা বাড়ির মতো একদম সিম্পল চৌকো একটা স্ট্রাকচার তাদের একটা সাদা রং হ্যাঁ কোনো কারুকার্য নেই ঠিক আছে একদম কোন রকমের কোনো রকমের কোনো বাড়াবাড়ি রকমের এক্সপ্রেশন নেই 
ওদের রিচুয়াল গুলো খুব মিনিমালিস্টিক এবং ওরা বাইবেলের লাইন টু লাইন বাই লাইন ফলো করে তারা কিন্তু রিলিজিয়নকে প্র্যাকটিস করে তাহলে পিউরিটান হচ্ছে তারা পিওর কথাটা মানে বুঝতে পারছো তো যে নির্যাসটা নিতে যাবে তারা কিন্তু কোনো রকমের আড়ম্বরে বিশ্বাস করেন না দে ডু নট বিলিভ ইন এনি কাইন্ড অফ এক্সেস ইন এক্সপ্রেশন ইন ইন এনিথিং অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য ক্যাথলিক্স আর দোজ পিপল হু আর মোর রিচুয়ালিস্টিক ওকে হু বিলিভ ইন দ্য রিচুয়ালস আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিলেও অনেক সময় স্টুডেন্টদের বুঝতে সুবিধা হয় তোমরা ব্রাহ্ম ধর্ম সম্বন্ধে যদি জেনে থাকো কখনো হিন্দু ধর্মেরই একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে ব্রাহ্ম ধর্ম এবং ব্রাহ্মরা কিন্তু আবার হিন্দুও সেই অর্থে কিন্তু তারা ওই অদ্বৈত বেদান্ত যে বই আছে বা তারা সম্পূর্ণ তাদের যে ওয়ার্কশিপ সেটা কিন্তু বেদের ওপরে বেস করে করেন এবং তাদের কোনো মূর্তি পুজোর কনসেপ্ট নেই কারণ মূর্তি পুজোটা তারা মনে করেন ইজ নট আ প্রপার ওয়ে টু ওয়ার্কশিপ পুতুল খেলা যেটা নাকি আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাকুর বাড়িতেও কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মেরই প্রচলন ছিল এবং উনিও মনে করতেন যে দ্য গড ইন সাইড ইউ ইজ more important than the god on that idol that idol doesn't mean anything to ekhane amra tale bujhte pacchi je thik je rokom brahmo dharmo hindu dharmer theke alada thik she rokom i puritanism catholicism er theke alada dutoi kintu christianity ring ebare amra itihashe fire aschi ajke amra shudhu itihash tuku janbo amader tinte din shomoy lagbe shudhu background e ajke amra itihash janbo পরের দিন আমরা মিল্টনের কথা শুনবো এবং তারপরের দিন আমরা বাইবেলের গল্প জানবো ঠিক আছে সো এখানে কামিং ব্যাক টু চার্লস চার্লস যখন রাজা হলেন চার্লসের কথা বললাম মনে আছে তো জেমসের পরে চার্লস ওয়ান ওয়াজ নট এবল টু হ্যান্ডেল থিংস ওয়েল অ্যান্ড ওনার যেহেতু নিজের পার্লামেন্টের সাথে পার্লামেন্ট যদিও অল পাওয়ারফুল ছিল না ইংল্যান্ডে কিন্তু পার্লামেন্টের তো একটা দাম আছে যেমন আমরা জানি যে এখন ইংল্যান্ডের রানী আছেন কিন্তু ইংল্যান্ডের একজন প্রাইম মিনিস্টার আছেন তিনি কিন্তু ইলেকটেড তাহলে প্রাইম মিনিস্টার বা এই যে মিনিস্ট্রিটা এটা কিন্তু পার্লামেন্ট তাহলে পার্লামেন্ট রাজা বা রানীকে নির্দেশ ঠিক না হলেও অ্যাডভাইস দেয় এবং রাজা রানীর কাজ হচ্ছে সেই অ্যাডভাইসটাকে শোনা কনসিডার করা এবং সেটা নিয়ে দরকার হলে ডিবেটে আসা এবং তার উপরে কাজ করা চার্লস এই জিনিসটার থেকে বেরিয়ে আসলো চার্লস ডিড নট কনসিডার দ্য পার্লামেন্ট অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাট অল উইচ লেট টু আ হিউজ রিফ্ট বিটুইন হিম অ্যান্ড দ্য পার্লামেন্ট ইভেনচুয়ালি চার্লসের চালচলন দেখে বা তার এই যে মোরালিটি সম্বন্ধে কোনো রকমের কনসিডারেশন না দেখে ইংল্যান্ডের মানুষ যারা নাকি তখন পিউরিটানিজমের আন্ডারে চলে আসছিলেন খুবই দেখবে সবসময় একটা এজ থেকে আরেকটা এজে যখন চেঞ্জ হয় মানুষরা তখন এক্সট্রিমটা হয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সিটাই বেশি থাকে সেই জন্যই চেঞ্জটা আসে তো ওই সময় মেজরিটি অফ ইংলিশ পিপল দে স্টার্টেড টু প্রেফার দ্য পিউরিটান ওয়ে অফ ওয়ার্কশিপ দ্য পিউরিটান ওয়ে অফ থিঙ্কিং বিকজ দে ওয়ার ফ্রাস্ট্রেটেড উইথ চার্লস ব্যাপারটা এরকম হলো যে চার্লস যদি এলিজাবেথ হতো তাহলে মানুষের হয়তো এত পিউরিটানিজমের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতো না চার্লস যেহেতু অপদার্থ ছিল সরি এনিওয়ে তাই জন্যই কিন্তু পিউরিটানিজমের প্রতি এই আগ্রহটা মানুষের মধ্যে দেখা গেল ইভেনচুয়ালি যেটা হলো সেটা হচ্ছে দ্য পিপল অফ ইংল্যান্ড দে কমপ্লিটলি ওয়েন্ট এগেন্স্ট চার্লস ওয়ান চার্লস ওয়ান অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি কিলড হেম হি ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড ওয়াজ কিলড আদার অ্যাসাসিনেটেড বলবো না মেরেই ফেলা হলো সবাই মিলে ডিসাইড করে মারলো অ্যান্ড পার্লামেন্ট থেকে তখন ক্রমওয়েল হি ওয়াজ কনসিডার টু বি দ্য গভর্নার অফ ইংল্যান্ড এবং বলা হলো যে আমাদের রাজার দরকার নেই উই ডোন্ট নিড দ্য কিংস বিকজ কিংস আর আনডেমোক্র্যাটিক উই আর ডেমোক্র্যাটিক উই ওয়ান্ট ডেমোক্রেসি গড ইজ আওয়ার রুলার এরকম ধরনের সেন্টিমেন্ট হলে এবং উই উইল বি রুলড বাই আওয়ার সেলস 
তো এরকম একটা কনসেপ্ট থেকে ক্রমওয়েল বিকেম দ্য গভর্নর ফাইন প্রবলেম এখানটায় ছিল না ক্রমওয়েল গভর্নর হলো লর্ড প্রোটেক্টার হলো হলো ভালো কথা হি কন্টিনিউড হিজ রুল পিপল ওয়ার প্রিটি হ্যাপি কিছু সমস্যা ছিল মেন সমস্যা যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে পিউরিটানদের আবার যেহেতু কোনো রকমের আড়ম্বর পছন্দ নয় কোনো রকমের আউটওয়ার্ড শো পছন্দ নয় অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশন আনা শুরু হয়ে গেল সো দেয়ার ওয়ার রেস্ট্রিকশনস ইম্পোজ অন দ্য পিপল অফ ইংল্যান্ড পিকিউলিয়ার রেস্ট্রিকশনস থিয়েটার্স ওয়ার ক্লোজ থিয়েটার যেতে পারবে না হ্যাঁ মানে কারণ ড্রামা তো কোনো কাজের জিনিস নয় ড্রামা দেখে কি হবে তার থেকে বাড়িতে বসে বাইবেল পড়ো ওকে মাস্ক ফাস্ক পরে রাস্তায় যে প্রসেশনের মতন বেরোয় না মাস্ক বেরোতো আগে সে মাস্ক ফাস্ক ওসব করা যাবে না হ্যাঁ অ্যালাউড না ড্রাম বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে ব্যান্ড পার্টি যাওয়া যাবে না বিয়ে সাজি অনুষ্ঠান হচ্ছে প্যান্ডেল তুলে আতশবাজি করা যাবে না সো অল হিউম্যান বিইংস ওয়ার টু বি গভার্নড বাই দ্য রুলস অফ পিউরিটান গভর্নেন্স মরালিটি মানে প্রচন্ড স্ট্রিক গভর্নমেন্ট মানে কোনো অপরাধ করলে তার বিরাট শাস্তি হচ্ছে ঠিক আছে মানুষজন খুব সেফ কিন্তু একটা পয়েন্টে গিয়ে কিন্তু মানুষরা সেফ হওয়ার থেকেও মজা করতে বেশি ভালোবাসে মানে আমরা সবাই আজকে ধরো না আমরা যদি দুর্গা পুজো বন্ধ হয়ে যায় এই বছর কোভিডের জন্য বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাতেই মন্টন খারাপ করে বসে আছে এবার যদি গভর্নমেন্ট থেকে রুল চলে আসে যে কোনো রকমের প্যান্ডেল করা যাবে না পুজো করা যাবে না কিছু করা যাবে না মানে কোনো কোভিড টোভিডের কারণে না এমনি করা যাবে না কারণ এটা ভালো না করা তাহলে তো একটা পয়েন্টে গিয়ে খুব দুঃখ হতে শুরু করবে এবং তারপরে ফ্রাস্ট্রেশন হবে তারপরে তো আমরা যাই না মানে আমরাই বা কতক্ষণ সেই গভর্নমেন্টকে টলভেট করব আমরা কিন্তু অনেকে রিলিজিয়াস নই কিন্তু রিলিজিয়াস যারা নয় বা রিলিজিয়াস যারা সবারই কিন্তু জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে শুধু মোরালিটি দেওয়া হয় না দে রিকোয়ার এন্টারটেনমেন্ট অ্যাবাভ এভরিথিং এলস ইউ নিড টু বি এন্টারটেন ওকে এই আমি যদি তোমাদের একটু বোর বোরিংভাবে পড়াই তোমরা চলে যাবে লাইফ ছেড়ে তো মাঝে মাঝে মজা করতে হবে আমাকে তো এই যে আমারও একটা দায় পড়েছে তোমাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট দেওয়ার এটাও তো একটা সমস্যার জায়গা কিন্তু এটা তো একটা ফ্যাক্ট কারণ পুরোটাই যদি আমি মিল্টনের লাইফ এই একটা বই দেখে রিডিং পড়তাম তাহলে আমি অনেক ঠিকঠাক ডেট তোমাদের বলতে পারতাম তোমরা অনেক সুন্দর সুন্দর ল্যাঙ্গুয়েজে আমি তোমাদেরকে রিড আউট করতে পারতাম বাট না তাহলে তোমরা তো চলে যেতে কারণ তোমাদের এন্টারটেনমেন্ট লাগবে ইট ইজ নাথিং রং দ্যাট ইজ দ্য হিউম্যান নেচার ওকে অ্যান্ড আই এম রিয়েলি মানে তখন মানুষজন এতদিন সহ্য করলো কি করে সেটাই একটা বিরাট ব্যাপার যাই হোক সহ্যের বাঁধটা ভাঙলো পরে প্রবলেমটা কি হলো দেখো ক্রমওয়েল মারা গেলেন নর্মাল ডেথ ওকে সো আফটার ক্রমওয়েল ডাইড নিয়ম মতো কি হওয়া উচিত নিয়ম মতন হওয়া উচিত যে আবার একজন ওই পার্লামেন্টের মধ্যে থেকে সবার সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার আরেকজনকে এরকম ইলেক্ট করা হবে বা নমিনেট করা হবে তা না করে ক্রমওয়েলের ছেলেকেই লর্ড প্রোটেক্টার বানিয়ে দেওয়া হলো সো ইউ সি ইংল্যান্ডের লোকেরা কিসের বিরুদ্ধে মানে কেন চার্লস ওয়ানকে সরিয়ে দিয়েছিলেন বিকজ দে ডিড নট ওয়ান্ট মোনার কি যে আমরা রাজার শাসন চাই না কারণ রাজা কি করে রাজার ছেলে রাজা হয় এবং কোনো রকমের কোয়ালিফিকেশন ছাড়াই সে রাজা হয় সো দেয়ার ফোর দেয়ার ইজ আ লট অফ মিস রুল উই ডু নট ওয়ান্ট দ্য রুল অফ দ্য কিং তাহলে বাবা ক্রমওয়েল মারা যাওয়ার পরে ক্রমওয়েলের ছেলেকে কেন আনলে তখন তারা দে স্টার্টেড টু কোয়েশ্চেন দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ দ্যাট নিউ সিস্টেম যে ভাই ও তো সেই একই ব্যাপার হলো রাজার ছেলে রাজা হলো না তো গভর্নরের ছেলে গভর্নর হলো তার মানে এখানেও তো কোনো মানুষের কথা শোনা হলো না দেয়ার ফোর এই দুটো জিনিস একসাথে করে এই পিউরিটেন রুলটার উপরে একটা বিরক্তি তার সাথে সাথে এই নতুন সিস্টেমটার যে একটা ডিজনেস্টি সেটা দেখে মানুষের একটা ডিস্ট্রাস্ট তৈরি হলো এনভেনচুয়ালি তারা বলল যে অনেক হয়েছে আমাদের যদি এই এর ছেলে ওই রাজত্ব করবে তার ছেলে রাজত্ব করবেই করতে হয় তার থেকে আমরা সত্যিকারের রাজা আনবো কারণ ইংল্যান্ডের লোকেদের তো এতদিনের অভ্যেস রাজার আন্ডারে থাকার ওদের ঠিক রাজা ছাড়া ভাল লাগছিল না ওদের একটা ওই গ্ল্যামার এলিমেন্ট ভালো লাগে তো রাজা কোথায় পাবে রাজা তো মেরে ফেলেছে রাজার তো মাথা কাটা গেছে 
রাজার কোনো ছেলেও নেই তখন কি করলো এরা ফ্রান্স থেকে তুলে আনলো চার্লস টু কে ঠিক আছে ব্রাদার অ্যান্ড হি কেম অ্যান্ড হি ওয়াজ রেস্টোর্ড টু দ্য থ্রোন ইন সিক্সটিন সিক্সটি রেস্টোর করা মানে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা তাহলে এই রেস্টোরেশন কাকে বলে রেস্টোরেশন ইজ ব্রিঙ্গিং ব্যাক মোনার্কি ইন ইংল্যান্ড বাই এস্টাবলিশিং দ্য রুল অফ চার্লস টু ঠিক আছে এবং চার্লস টু যখন রাজা হলেন পিউরিটান রুল শেষ হলো এবং কি হয় জানো তো যখন অনেক দিন ধরে খুব রিপ্রেশন চলে কাউকে চেপে রেখে দাও তারপর যখন এটা রিলিজ হয় তখন প্রচন্ড আউটবার্স্ট হয় তখন মানুষ যথেচ্ছা চাষ শুরু করলো রুলস মানছে না মোরালিটি মানছে না কারণ এতদিন ধরে গলা আটকে রেখে দিয়েছিল কোনো কিছুর মধ্যে যখন এক্সট্রিম জিনিস চলে আসে তখন তার রিয়াকশনটাও এক্সট্রিম হয় সো দে ওয়াজ আ ন্যাচারাল এক্সট্রিম রিয়াকশন টু দ্য পিউরিটেন রুল উইচ উই সি ইন কমপ্লিট ব্রেক ডাউন অফ লাফুলনেস এবং এগুলোর রিফ্লেকশন তোমরা পরবর্তী ইয়ারগুলোতে পরবর্তী কবিদের মধ্যে পাবে বা পরবর্তী প্লে রাইটদের লেখাতে পাবে রেস্টোরেশন এজের লেখা তোমাদের রয়েছে এরপরেই কিন্তু এখন যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এই চার্লস টু আফটার হি হি কেম দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড আফটার রেস্টোরেশন যারা ক্রমবেলের সাপোর্টার ছিল তাদের খুব বিপদ হয়ে গেল যারা পিউরিটার মেন্টালিটি ছিল বিকজ একেবারে যারা টপ লেভেলের কর্মী হয় তারা তো দল পাল্টাতে পারে না আমরা চারিদিকে দেখি দল পাল্টানোর খেলা তখনও দল পাল্টানোর অনেক খেলা হয়েছে বাট একদম উপরের লেভেলে যারা একেবারে মার্কড তারা দল পাল্টাতে পারে না সেই জন্য তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড চলে যেতে হলো দে হ্যাড টু হাইড দেম সেলস ফর ইয়ার্স অ্যান্ড ওয়ান অফ দিস পিপল one of the most prominent people who had to go underground hide literally from the whole world was john milton why he came to be in this position we will know about that we will know about his life a puro protestant movement ta a puritan movement ta onar position ta ki chilo ebong keno onar ei obostha holo that we will know next day all right then um, i get carried away while teaching this because this is my most favorite part um next day before you come now that you know a little bit about puritan age i will really advise you to read up the life of milton and come so that our discussion becomes smoother All right so I'm open to questions if you feel that you want to ask me anything if you read up something which you want to get clarified on please let me know all right and we will meet very soon with Milton's life so thank you all for joining bye bye